வணக்கம் நண்பர்களே குழந்தைகள் சாப்பாட்டு பழக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன டாக்டர் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் அதை பற்றி நிறைய பதிவுகளில் பேசிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இதில் அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களை நம்ம டெய்லி பண்ண வைக்கணும்னா அந்த காலை உணவு பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குழந்தைங்களை பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண வைக்கவே கூடாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா குழந்தைங்களோட உடம்போட செயல்திறன் அதிகரிக்கிறதா இருக்கட்டும் பிரெயின் பவர்னு சொல்லுவாங்க அதை மூளை செயல்திறனாக இருக்கட்டும் ஆக மொத்தத்தில் அவங்க ஒரு நாள் முழுக்க எப்படி அவங்க அவங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் உடம்பில் அதாவது அந்த மெட்டாபலிசம் சொல்லுவோம் எப்படி இருக்குன்றது வந்து காலை உணவு வச்சு தான் ஏன்னா குழந்தைங்க தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நாள் ஆரம்பிக்கும் போது முக்கியமாக ஸ்கூலுக்கு போன உடனே நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அவங்கள அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமே வந்து அவங்க காலையில் எடுக்கிற உணவு வச்சு தான் இருக்குது ஸோ தயவுசெய்து நம்ம காலையில் குழந்தைங்க எந்திரிக்கும் போது கொஞ்சம் கடுகடுந்தான் எழுந்திரிப்பாங்க குளிச்சு கிளம்ப மாட்டாங்க அதுக்கு மேலே சாப்பாடு அவங்க சாப்பாடு வைக்கிறது பெரிய தொல்லை எல்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் வளர வளர எல்லாம் சரியாயிடும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம உங்கள்கிட்ட பொறுமையாக இருந்து அந்த காலை உணவோட முக்கியத்துவத்தை சின்ன வயசுலேயே நம்ம சொல்லி பழக்கணுன்றது என்னோடய சின்ன ஒரு வேண்டிக்கோள் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா காலையில் நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ப்ளஸ் காலையில் சாப்பிட வைக்கிறது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நீங்கள் எதுவும் உட்காந்து குழந்தைங்களுக்காக தனியாக பண்ணணும் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது நம்ம எப்பயுமே நம்ம தமிழ்நாட்டு உணவு முறை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை ரொம்ப அருமையான உணவுகள் தப்பே கிடையாது ஸோ இந்த இட்லி தோசை அடை எதுவாலும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க தப்பு இல்லை சேம் டைம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சேர்த்துக்கணுன்னா ஒரு பழம் அது என்ன வேணாலும் பழமாக இருக்கட்டும் கொய்யாவாக இருக்கட்டும் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் ஆரஞ்சாக இருக்கட்டும் எதுவும் ஒரு பழம் வந்து காலையில் கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் அவங்க டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் முக்கியமாக சிறு குழந்தைகள் அது வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மூணு வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் அந்த மத்தியானம் ஸோ இந்த காலை உணவு தான் முக்கியம் சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒரு இதுக்கு ஒரு தியரியே இருக்குது அது டெய்லி ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டரை போர்ஷன் காய்கறிகள் ரெண்டரை போர்ஷன் பழங்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படியாவது நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரணும் அது எப்பவுமே நீங்கள் வந்து காலையில் குழந்தைங்கள காய்கறி சாப்பிட வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க மூடாக இருக்கட்டும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காலையில் வந்து அந்த பழங்கள் பிளஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் நேச்சுரலி ஸ்வீட் இல்லையா ஸோ பழங்கள் அவங்க சாப்பிட வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் முக்கியமாக நம்ம காலையில் ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி இட்லி தோசையோடு சேர்ந்து ஒரு பழம் கண்டிப்பாக தயவுசெய்து நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ப்ளஸ் மத்தியானம் ஒரு ஒரு விதமான காய்கறிகள் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காய்கறிகள் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அது என்ன சாப்பிடணுன்றது நான் வர பதிவுகளில் நான் பேசிட்டு வரேன் முக்கியமான விஷயம் இந்த பதிவு மூலம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் காலை உணவு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ளஸ் நம்ம கொடுக்குற ஆகாரங்களோடு சேர்த்து ஒரு விதமான பழம் ஒரு கனிவைகள் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் நன்றி நன்றி